Hi guys, welcome po sa Hugot Sip na yan. This is Sir JV, your mat kahugot. And welcome po sa ating channel. So para po sa ating pag-uusapan ngayon guys, sinapansin nyo po guys, may PowerPoint tayo dito. So tuturuan kayo guys kung paano magawa ng video lesson gamit ang inyong mga cell phone lamang. So ito guys ay isang pre-made na PowerPoint na ginawa ko for my Hugot Sip na yan. And I wanted to share to you guys na kung saan Pwede kang mag-record ng yung screen ng yung cellphone kasama guys ang inyong mukha syempre. Poging pogi. Now, while you are doing your video lesson, to po yung example. So guys, tingnan niyo po to. Now guys, we're talking about our first video lesson gamit nating cellphone. We have a system of linear equation in two variables. So part 1 po to guys. Tara, mga ka life let's have this topic. So, ang objective po natin guys ngayon ay at the end of the lesson, the learner must be able to have the week 8 or for the grade 8 guys. So, illustrate a system of linear equation in two variables that, uh, that will be our code and the graph of system of linear equation in two variables. And syempre guys, we need to categorize the following linear equation into parallel, intersecting, or co in siding. So, yun po yung ating mga gustong gawin po ngayon. So, let's have the linear system of two in two equation, in two variables are the following guys. In linear equation of system the system of linear equation in two variables have the following group guys. We have a sub 1x plus b sub 1y equals to c sub 1 which is our first equation. And we have, we have b sub 2x plus b sub 2y equals to c sub 2, which is our second line. So guys, ito yung example. Nakita nyo ha? Ito po yung example ng ginawa nating video lesson gamit ang ating mga cellphone. Kaya guys, kung gusto nyo maalaman kung paano ko ginawa to at ano yung mga dapat nyo tandaan sa paggagawa ng ganitong video lesson, stay tuned sa ating part 3 video lesson making o tutorial lesson making kapag tayo ay gagawa ng ating video lesson gamit ang ating mga cellphone. Tara guys, tingnan niyo po ito. Yeah! Guys, marami ang tatanong sa akin. Kung ano ba yung mga ginagamit ko whenever I'm editing my video, ano yung dapat kailangan natin prepare, ano yung mga dapat natin gawin, syempre, ay yung mga edit, uh, screen recorder na pwede natin magamit para tayo nag-record ng screen natin guys. So ang una natin guys priority before we have our paggawa ng video gamit ang laptop natin. So I find it more convenient na gamit muna natin ang ating how hawak laging gadget which is our cellphone. So ano ba yung ginagamit kong app or ginagamit kong screen recorder kapag tayo nag-record na nakikita yung video. So guys, ginawa ko yung 3-part tutorial para makuha natin yung in-depth method o methodology sa paggagawa unti-unti ng ating mga video lesson. So, kung interesado ka guys, stay tuned sa mga video yung ipa-upload ko within this week para malaman mo kung papaano ba ang ginagawa kong video. Okay? So, ano ba yung tatlong bahagi ng ating part, uh, three part video lesson natin. First part natin guys, ay ito. So, nabasa nyo po. Siyempre guys, ang preparation ng PowerPoint. So, guys, kailangan natin malaman, kag ikaw ay gagawa ng PowerPoint, dapat, number one, walang copyright yung mga images na gagamitin mo. O pwede, guys, yung ilalagay mong content, dapat ay pwede kang gumamit ng fair use sa copyright. So, Kailangan din pong alam natin yun. At number 3 guys, sa paggamit ng PowerPoint, dapat alam natin guys yung mga possible technique para maging mas presentable ang ating PowerPoint. So guys, ako merely hindi ako ganun kagaling magawa ng PowerPoint but nababawi ko naman sa pag edit at saka sa paglalagay ng iba't iba pang classic context na ginagawa ko minsan sa aking mga video. So kayo mismo makapagsabi na from the start na pangit ang video making ko, Hanggang ngayon, kahit pa paano nag-improve na siya. At alam ko naman na nag-improve na ako, ito paano. So, yun po. So, after yun guys, number 2 natin kailangan tandaan, which is the second part, 
Eh syempre, yung paggamit ng mga applicable software. So, bibigyan ko guys sa mga example na mga software na pwede nyo gamitin sa screen recording at ano ba yung mga disadvantages at advantages nito. At number 3 guys, syempre yung editing. Okay? So, paano mo i-edit ang mga video yung gagawin mo at ano ba yung advantages ng pag edit ng mga ito? So, hey guys, so if you really want to know this video lesson making, dapat po ay nag-stay tuned kayo sa video lesson natin. At guys, don't forget to like, subscribe, and share this channel para mas marami pa tayong matulungang mga guro o maging doon sa mga tao na gusto magawa ng video lesson para sa kanilang mga estudyante. Di ba? So, maaaring tutor or mga educator na gusto rin pong tumulong at gusto rin pong mag-share ng kanilang mga nalalaman. Tara guys, let's have the part 1 ng video lesson making. Okay? So guys, this is part 1 ng paggagawa ng video lesson in, syempre, sa iba't ibang subject. So, Ano ba yung mga possible trick na pwede kong ituro sa inyo sa paggagawa ng video lesson? So, ito nga guys, eh, hindi naman siya talaga really trick. Pero ito yung mga suggestion ko na pwede nyo gawin sa inyong PowerPoint. So, alam naman natin guys, sa maalam kayong magawa ng PowerPoint, lahat po halos ng teacher, syempre, ito lang po yung mga simple tip na galing sa akin na pwede nyo magamit as pointer para paggagawa kayo ng video lesson nyo. First po guys, ay yung size ng inyong gagawing PowerPoint. Kailangan po guys, dito po, sa slide size, dapat po yan ay 16 by 9. So, bakit po 16 by 9? Kasi po, pag ginamit mo po ay 4 by 3, o yung usual na pag PowerPoint na maliit, dapat, yan po ay mangyayari guys, uh, maliit pong tingnan sa screen ninyo, o sa paang PowerPoint ninyo. Kaya kailangan po gagamit po kayo ng 16 by 9, which is yung entire screen ng ating cellphone. Ganun po yung sukat. Ito pong PowerPoint kong ito guys, nakikita nyo po, ay 16 by 9 po to. Yung, yung mga pass ginagawa ko dati guys, yung po ay maliit. Uh, maliit po siya. So, kaya po medyo maliit yung PowerPoint ko. Ngayon po, nilakihan ko na siya, 16 by 9. So, it's my personal mistake po, ng sinishare ko sa inyo na kailangan yung PowerPoint guys ay malaki. Another thing guys, ko if you're using po um, lower uh, Microsoft, yung mga Microsoft 2007 at 2010, Isa-set nyo lang po yung size as long or pwede pong 8.5 by 13. So, 8.5 by 13, pwede na po yung gamitin para sa inyong PowerPoint. So, dito naman po, ginagamit ko yung Microsoft 2016. Ito po ay dapat 16 by 9, which is our size. Okay? So, guys, number 2 tips ko para sa inyo, syempre, ay kailangan po alam nyo yung pagkocontrast ng mga kulay. So guys, yung ginaito ko sa inyong PowerPoint na una kong ginawa sa sample natin video, yun po yung mga una kong gawang PowerPoint. Ngayon, nagtry ako ng mga iba pang pwede natin gawitin, gamitin. So it's my personal opinion lang po. Kayo po ang bahala sa gawa ng PowerPoint nyo. Guys, alam nyo dapat po yung contrast ng uh, light colors at, at po dark color. Example po nito, light po ang aking letter which is yellow, dark po ang kanyang outside, uh, outside border po which is uh, itim, which is black. Same thing po dito, kailangan po may contrast ang kulay ninyo. From dark to light, light to dark. Especially if we're dealing with letters. Example po nito, buhay na buhay kaysang kulay na itim kasi po ang background niya ay black. Ah, sorry, white. Sorry, sorry. Ang kanyang background is white. Okay? So, same thing po dito, pula at uh, itim. So, okay, guys, make sure po whenever you're trying to deal with your PowerPoint, sa contrast pa lang ng kulay, guys, catchy na siya. At isa pang, guys, ang, ang inaano gawin sa YouTube, if you're going to use this video sa YouTube or ano, try to make it as simple as possible para mas maintindihan ng bata. Pag high school kasi, guys, mas simple, mas maganda. Okay? Sa, el sa elementary po, mas makulay, mas maganda. Or mas catchy sa mata ng mga bata. Okay? So, dito, guys, ang ginawa ko po, naglagay ako ng box dito, lalagyan ko siya ng mukha ko, syempre, yun ang purpose na yan. So, I put my logo, syempre, for some copyright reason, syempre, gusto kong maging unique ang aking sariling video, kaya nalagyan ko lagi ng sarili kong picture. Okay? Now, another thing, guys, so, whenever you're trying to present your work, 
kailangan po you present it with diagram, syempre, may natama pong position. So, yun yung mga previous na mali ko na gusto ko share sa inyo, guys. Ito po, I put some image, table, maganda po siyang gamitin. At sa pag-present, makikita po ng bata agad kung ano yung gusto mong para, iparating na concept. At saka, guys, another thing, syempre, sa PowerPoint mo, uh, yun, huwag mong kalimutang mag-plug, syempre, ng gusto mong i-plug, yung pa-plug mo yung channel mo, if you're going to use this channel mo, or gusto mo lamang sa mga sudyante mo, pwede po yun, kayo po ang bahala doon, okay? At anything guys, if you're going to put an image sa inyong PowerPoint, make sure the image is not copyright, as well as the content po, okay? So, meron akong video guys dito kung paano mag-download ng non-copyright image, pwede po tingnan yun. At guys, alam ko dito sa insert part ng PowerPoint ay pwede pong maglagay ng dito stock image saka online picture ang ibibigay po sa inyong mga image ay non-copyright. So, pwede nyo pong gamitin yun as a tool. Okay? So, ayan po yung mga simpleng parang guys para maging presentable ang PowerPoint ninyo. Ito po yung suggestion ko lamang. Siyempre guys, isa sa pinaka-importanteng bahagi ng video kasi ay yung inyong presentation. Kapag power, pangit ang inyong PowerPoint, Mayiging pangit po ang inyong video. Okay? At saka po guys, lahat ng gusto mong sabihin at in-post sa inyong mga student ay dapat nalagay na sa PowerPoint. Mas madali po kayo makapag-discuss kapag lahat o posible ng gusto mong i-discuss ay nasa inyong PowerPoint. Okay? Isa pang tip guys, if you're going to use PowerPoint na galing sa internet, make sure gagamit po kayo ng fair use o yung non Uh, non-profit non use of a certain presentation or pwede pong educational purpose na paggamit ng presentation para hindi po makapirate ang inyong content. Okay? So, ito po yung ko lamang sa inyo based on my experience po para po mas magadali nyo magawa ang inyong mga video lesson. I hope guys, natuto kayo sa first part po, which is presentation making, which is napaka-importante paggagawa ng ating mga PowerPoint. Yun po yung mga simpleng um, tips ko lamang para sa inyo guys. So, alam ko maalam na kayong magawa ng PowerPoint at mas marami pa kayong magagawa. Okay? So, in terms of technique guys, sa paggawa ng PowerPoint, medyo mahina po ako diyan. Nabawi na lang po ako sa editing at saka sa pag-record pag ng screen. Okay, I hope you learned something from this video. If you like this video, this video kindly like it and subscribe to my channel, Hugot Sip na yan para updated ka sa mga video lesson natin guys. So, sana makita ko kayo sa video lesson, which is part 2 natin, paggamit ng screen recording, guys, na magagamit natin, syempre, at yung ating third part, which is editing. Lahat po ng ating editing, guys, ay mangyayari sa ating cellphone, sa next part. So, sana po ay, si station po kayo, at do not forget to share this with your co-teachers. Ingat po, God bless, and mabuhay po kayo.